没事吧？嗯，走走，小心啊！来了一堆小鬼子。这么长时间了，怎么一点动静都没有啊？对啊，我马上去单元库看看，你们回双花寨吧。哎，我也去。啊？大家一起去。对，我们也去。你们去干什么？怪危险的。再说你们的任务已经完成了。没有，我们的任务是炸掉弹药库。好，去也行，都多加小心啊。跟我走。
我去看看，引爆装置是我装的，我比较熟悉，还是我去。别争了，要去是我去。行了行了，都别争了，要去咱们大家一起去，咱们一起下去。你去把装置弄好，我们掩护你。是，小心点。走，走，走。注意安全。慢点走，不着急。都听着啊！谁要是给小鬼子卖命，我杀了他全家。没我的命令不许开枪，听见了没有？听见了。真好听，走。为什么要我跟着去呢？我去了也没用啊！叫你来自然有你的用处。哎呀，我是瘸子，去了是累赘、哎。你再说一句废话，我就掐你！好吧，别别别别别，你让我去我就去。抓你的队伍，跑快点！周队长，让咱们的人快点跑。你就那么怕他？哎，人在屋檐下，焉能不低头啊？叫他们快点吧！屁！到最后你怎么死的都不知道。皇军的命令不敢违呀、啊！这他娘的话！哎呀，当汉奸都当到这个地步了，就继续当下去吧。我不，我受够了小鬼子的气了，我不给他们当炮灰。别那么大声音啊！给他们听到，马上没命了。弟兄们，慢点走，大炮回去。报告团长，前方两公里处发现日军和北军，其目的似乎和我们一样，估计是敌人的援军。大概有多少人？是个鬼子的小队。既然如此，我们就先击溃他们，让大家加快速度，赶在前面埋伏起来。是。警戒，大家警戒好。韩秀来了，怎么样？队长，有一件导火线出了问题
全程，我替你爹啊！丁远，他就别开枪，他是我儿子，别开枪。大哥，中国军人是你儿子，良心大大的坏了。大、啊，大哥。问题的线已经处理好了。好了，太好了！天放哥，来了，鬼子的增援部队上来了，大家都注意，检查好装备，准备突围。怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？团长，弹片取出来了，可他失血过多，就看今天晚上能不能扛过来了。知道了，我送送你吧。刘娘，我进去看看吧。快去吧。娘娘累了一天了，别在这儿待着了，回去休息吧。让我们进去看看吧，进去吧，进去吧，看看看看吧，让他静一静吧。下河，走，快走快走。哎哎哎，哎，再慢点。哎哎，好。
，咱要放这儿。好，来，来，快点，让我走走。好枪法，师座。嗯，两段不耐烦了吧？有点。不过我是军人，军人以服从命令为天职。你就别在我面前装高调了，我还不知道你呢。我这次来就是要告诉你，你们可以走了。真的？嗯。可是三妖团，三妖团已经突破了鬼子的防线，你就认真去执行你的幽灵计划吧。鬼子插在罗龙镇上的那颗毒牙，你一定要给我连根拔掉。是。还有啊，我们得到情报，日军对我们的十峡要塞全面进攻，将在天长节过后开始。你们的任务就是要在这一天出其不意的杀回罗龙镇，将他们的弹药库一举拿下。明白。鬼子现在已经相信，你这个海定远船长早就升天做鬼去了，他们正在欢天喜地的庆贺。我就让你这个熊鬼厉鬼打得他们灵魂出窍。这次的计划筹备很久，一定要确保成功。定远誓死完成任务。天放哥，哎，那明天我们就按今天的计划行事。好，那拜托你们了。哎哎，怎么了？哦，姚婆子，算你聪明。看你送了这么远啊！别送了，我走了。行。天放哥，明天注意安全。明儿见，走吧罗班主，罗班主，是吴先生啊。罗班主，哎，吴先生，这是干嘛？二十块银元。银元？我们要他干什么？你们刚来罗龙镇几天，还没演几场，会有损失的。来，这钱我们不能要。罗班主，你听我解释。不听。你们为抗日舍生忘死，难道就不允许我们也为抗日出点力吗？再说，这钱我们拿着烫手，留下亏心。罗班主，我们，我，你什么都别说了。你要是把我还当中国人看的话，你就告诉我，明天我们该做什么。好，当我们的人一被鬼子从戏班接走，你们就马上离开罗龙镇，走得越远越好。鬼子肯定会对你们进行报复的。行，明天就按你说的办。好，谢谢罗班主，谢谢。大小鬼子吧，人人有份。嗯。明天就是我们执行任务的日子了。不管大家有多不情愿，上了台之后，都得好好跳，拼命舞。只有把所有人的注意力吸引到我们身上，才能给游击队的同志们争取时间。让他们埋炸药，炸掉鬼子的弹药库。大家都听好，在双花寨的姑娘们引开敌人注意力以后，我们的任务就开始了。在演出的时候，水上飞会带领一个小队，消灭掉弹药库的巡逻哨兵，其他小队各自潜入弹药库，安置炸药。演出结束之后，一定要抓紧时间撤离，游击队的同志会掩护我们撤离的。在正门，我设置了两个潜伏哨，这两个潜伏哨，在我们带领双花寨的人撤离的时候
马上发出信号，同时掩护我们撤离。而其他安置炸药的小队，在收到信号以后，马上引爆炸药，把日本鬼子炸到他姥姥家去。大家都听明白了吗？嗯。嗯把这个发给大家。明天的任务非常的艰巨，也非常的危险。你们大家有信心吗？有有,有。我听不清楚，有没有？有。有这个是什么呀？断肠散，小心！大娘的，我们不会让你死的。大家记好了，这次去狼窝打狼，跟以往不一样。咱们不能拿武器，所以一旦……只要往嘴上一抹就行了。我不要，这样死太难看了。人都是黑的，死都死了，有什么好看难看的？拿上吧，当家的也是为我们好。如果被鬼子抓住，我宁愿去死。幺婆子，听见没？水月都比你懂事。这是命令，都得带上。如果一旦落在鬼子的手上，我们只能这样。夏荷，你没事吧？没事儿。丁丁的臭没包，我是不会死的。这次的任务，咱们一定得成功。罗班长，哎呦，又翻一关呐！好准时啊！人都准备好了吗？都准备好了。呃，对了，叫他们出来吧。哎，好嘞，好嘞。来了，咱们的姑娘们出来了。来，走了，走了啊！你看看，这就是咱们的人。不错，不错啊！你也请吧，老班主。小翻译官，我有点事，我就不去了啊。那是我跟班。他和你一块儿就行了，那我就先过去了。得了，回头见啊！哎，回见啊！班主，哎，都准备好了吧？准备好了。行，回去告诉大家，别声张，我们马上离开刘龙镇。好。辛苦辛苦，哎，有劳各位啊，请接受这个皇军的检查。好，呃，大家配合检查啊，都站好队啊。李队，小龙，举起来。你，给我举起来。走吧，走。
，你过来。举起来，过去吧，下一个。嗯，嗯，好了，走吧，下一个，过去吧，都举起来，走吧，下一个，快点，快点。好了，过去吧，你过来。嗯，走吧。没事。嗯，快点啊！快点，快点。太君问你这是什么、啊？我，铁板哥，你拿着，我去。啊，你，我去，多加小心，放心吧。哥哥，哎呦，太君，你还真是少见多怪呀，连这个都不知道是干什么的。他的说的什么？他他他说咱们少见多怪，这个东西啊，咱们不知道。你得明白，我的也不明白。你快告诉太君，这这到底什么东西？香料啊，太君，我们女人和你们男人可不一样，我们这些眼角儿的更是。我带着香料，男人怎么喜欢呢？是不是？你们也都希望怀里的女人香香的吧？我这儿也有呢。哎呀，来来来，翻译官，你也闻闻，香不香？香香香，香香死个人儿！香料，太君，这这是香料啊！大家你好，我得喜欢。明英明啊，来来来，沈鱼儿，人家太君啊，是想多看你一眼呢。快走吧，快走吧。哎呀，没事。没事，没事，快走吧，走吧。队长，怎么办？走。长杰，小丽园长官让我多给你们送几个菜，改善一下伙食。哦，哦，是，过来过来，把头放下，放下。
长官，如果你们也喜欢舞狮子的话，可以跟我们上来一块儿舞狮子。长官，美女邀请我们得去啊。是啊。一起来吧！一起来吧！一起来吧！哎。快点，太君，请。啊，这样。对。哦，这样。试试，试一下。哦。哦。哦。小心姐，夏荷，你你怎么没走啊？我没事儿，你怎么能这样呢？行了，先别说这个了，大家赶紧收拾东西，咱们准备撤了，快点啊！快快快快！拿上。诸位辛苦了啊！哎呦，长官，正好我们要走呢，那个送我们的车都准备好了吧？哎不，你们还不能走啊！我们要是有什么做的不对的地方，您就说呀。我们这走江湖的，您不能弄这些兵来吓唬我们呀。是个明白人，就跟你直说吧。不是不好啊，是太好了。王军啊，给他们一个机会。什么机会啊？王军啊，看着他们这几位姑娘了，让他们留下，好好亲善亲善。你说什么？喂，你放什么屁呀、啊！长官，你看，我们都是跑江湖卖艺的，这些姑娘啊都清清白白的，我们可不干这种事儿。做不做不是由你们说了算，这几个男的现在可以带走了。不可能，我不可能丢下他们。那你现在跟我去死！哎，我们去。大哥，既然是好机会，那我们就自己把握。副班主，您就回去吧，该干嘛干嘛去。这儿您不用管了，我们知道该怎么办。不行啊，就你们几个，这不是胡闹、啊哎。行了行了，这事由不得你，也由不得我。太君说了，抗命就是死罪。走，带走。走。行，那得得。哎，既然让我们这些姑娘啊。都愿意去，我也犯不着拦着。那您让我嘱咐两句啊！来，快快快！你们几个去了都好好的，啊，都记住了。到时候我来接你们。带走，走，快点，快点，走，姑娘们。别怕，是好事是坏事
得由咱们自己做主。既然咱们今天来了，就不能白来。还记得妖娘教给我们的那个红纸舞吗？嗯，待会儿过去，我们一定好好伺候皇军，懂了吗？懂了。哎呀，还是这位姑娘聪明。我跟你说啊，把皇军伺候好了，那就是大大的好事。范一官大哥，既然您说是好事，那我就求您让我们攀个高枝儿，行吗？嗯。我们这些姑娘都是头一回来这儿，要是能跟大官亲善亲善，我们这以后出去说起来也有面子啊。好，我答应你的要求。大太君看上的就是你，嗯，各位姑娘，请吧。走，走，走，快一点。哎，来，姑娘们啊，咱们这边走，走着，都准备好，哎，站住，站住！连大哥，怎么办呀？对呀、啊，怎么办？他们会不会出事啊？没有武器，秀秀他们怎么办？都别说了，你们几个都听我指挥。嗯，我马上就带你们出去救他们。我们再等等，咱们这儿不会有问题吧？放心，没问题。
。你叫什么名字？梁翠兰。梁翠兰。梁翠兰，哎，你不用害怕，我们日本军人呐、啊，对女人很温柔的，你得坐。你们两个马上混出他们，找到乔队长，让他们听见枪声之后马上发出信号弹。好，小心，我们走。走。能伺候长官。是我梁翠兰毕生的荣耀，我一定会好好珍惜这次机会的。长官愿否与我同饮一杯？不，不用了。我们日本军人，白天不喝酒的。哎呀，您不喝酒啊？那我为您斟杯茶。嗯是的，师座，我这里也遭到了轰炸。大梁，定远牢记师座教诲，一定慎之又慎，坚守阵地。得干！炸，给我狠狠的炸，一直炸到明天，把中国这个阵地统统炸平。给的武器都带来了，带来了，太好了。不过大家伙都省着点用，这场仗有的耗了，一会儿分给大家啊。知道了，放心吧，当家的，咱们的枪武都没丢，还有我，我的刀片子也带着呢，实在不行我跟他们拼了。春兰姐，水燕，我回来了，拿的什么呀？这是秀秀做的烟雾弹，我们埋雷的时候发现做弹药的工棚还没烧，我们就把这些有用的都捡回来了，什么都不能留给鬼子，是吧？嗯。他们人呢？马上就过来。好，咱们要让小鬼子看看，虽然他们人多武器好，咱也不是好欺负的。报告团长，怎么了？这是师部电文。南力坡阵地接上了吗？还没有，继续接。是。报告团长，说，敌军已向南力坡阵地发起冲锋，我独立团全体官兵奋勇抵抗。九连阵地和八连阵地已相继被敌军突破，八连长阵亡。七连呢？七连始终坚守，重创敌军，但伤亡惨重。突破阵地的敌军到什么地方了？正在往罗龙镇的方向。好，你下去吧。喂喂，听到没有？听到没有？喂喂，回复师部电文，敌军突破南陵坡，正向我团方向前进。我团的前方山坡左路已设下埋伏，将主动迎敌。同时，在前方和右路，你做好防守准备，发出去。是，听到回话，听到回话。大家伙都记住了。
这场仗主要的目的就是把鬼子从进攻的主线上引开，消耗他们的弹药跟兵力。听清楚了吗？好好准备作战。休息一下吧，大家找个地儿休息一下啊。春兰，啊、春兰，伤员伤的太重了，这么下去怕是不行，我还是先送他到战地医院去吧。也行，那你们路上小心一点啊。你也是啊，你也要当心呀、啊。我没事儿，放心吧。去吧去吧，喜儿跟着我，小心点，喜儿。春兰姐，你也小心。哎。还都行吧，还行，没事没事，歇会儿啊，好。姐，夏荷，你累了吧？有点，没事。哎，快快坐。哎
姐，能跟你一起并肩作战，我特高兴。过去，你为我做了那么多事情，我还一直不知好歹，跟你对着干，我挺后悔的。你不会怨我吧，傻妹妹？我跟你说过，姐没怨过你，以前没有，永远都不会有。出来，啊，我这大刀，你这刀怎么办？什么？你看，都是天放哥，出来。放哥，你怎么来了？啊！啊，我来看看你们。大家听我说，现在趁鬼子没有打上来，一定要抓紧时间好好休息，把消耗的体力赶紧都补回来。还有，我们一定要布置巡逻哨，时刻关注鬼子的情况。好，那我去守吧。好，那辛苦你了。没事，你们两个跟我来。是是。辛苦了啊。那我走了。春兰，小何，你们俩也抓紧时间休息吧。我还行，不累。哎，这天要黑了，这鬼子像是要停战了。对，咱们这儿山路崎岖，我想天亮之前他们不敢进攻的。天放哥，我有一种感觉，经过今天这一仗，我觉得鬼子的反扑一定会更猛烈，所以恐怕明天会是一场恶战。对，明天一定是一场恶战。今天我们也损失了好多优秀的同志。趁现在日本鬼子没来，你们好好休息休息吧。嗯，我这没什么事儿，你回阵地吧。好，那我回去了。小心点儿。哎，小心。
。哎，幺婆子，哭哭啼啼干嘛呢？你这半天不给我抹嘴皮子，我还不习惯呢。你不会是想哪个野男人了吧？和你这个没脑子的男人婆在一起，怎么抹都抹不细腻，我还不如省点功夫，想想我家圆圆呢。磨细了，我就不是朝天骄了。我看，你是到了战场上，害怕了吧？来，我看看，看什么看呀、啊？你以为我真害怕了呀？都掉眼泪了，还不害怕？还不让看？我说，你这个妖婆子，不会真把自己当成仙女了吧？这一仗，我们能赢吗？要是我这次真回不去了，那怎么办呀？我还有很多想做的事都没做呢。你说这个死，也不知道究竟会是个什么感觉，会不会特别疼啊？哎，要是一下子没私了，会不会很遭罪啊？幺婆子，你不是说过吗？不会死的。我又不是仙女，子丹能躲着我呀？其实我知道，这打仗啊，难免一死，不管你愿不愿意，都一样。那你还来干嘛？我不来，难道让孩子们来呀、啊？我来就是为了圆圆他们。这鬼子一天不走，他们就没一天好日子过。只要让圆圆他们不受委屈，就算死在这儿，也值了。我，我不会让你死的。你别吹牛了，到时候谁保护谁还不一定呢。反正我就不会让你死的。怎么着？难道我男人婆会输给你这个妖婆子？啊？傻样！别碰我，哥。嗯。我们打完仗。咱们再回码头，看船捕鱼吧，好不好？嗯。可惜我们渔网破了，还得把它先补好了。不补了，都打完了仗，咱们买一张新的。到时候再买一个大大的。你们女孩子打仗，千万别死脑筋。如果要是子弹打完了，千万别跟他们硬拼，硬拼你是拼不过他们的。要是遇到了危险，你就往江里跳，听见没？我知道了。你要记住啊。我，我没事儿。你知道，我是八路军战士。那小鬼子的子弹见了我，他都躲着走。不行，你得答应我。嗯，好。来，来，来，好。铁板哥，春兰，好，来，你怎么来了？我来看看你。不平啊，不平。来，这袋。我想给你一样东西，怕以后没机会了。什么东西、啊？花灯谱。这是我爹临死前留给我的，你是我爹的徒弟，现在我又嫁给了你。这本花灯谱。李当传给你，天方哥，不管你往后是什么身份，走到哪儿，都别忘了他，好好把他传下去。我知道，春兰，对不起，让你受委屈了。
我没能给你和某娃一份安定的生活。说着什么话呀？不怪你，只怪咱们生不逢时。等打败了日本鬼子，天下太平了，我还有茂娃，才能过上平平安安、开开心心的日子。而现在，能和你在一起。说说心里话，他就是我最大的满足了。记得我们的约定吗？记得，我什么都记得。我们生要在一起，死也要在一起。你不会后悔，对吗？当然。生要在一起，死也在一起。娇娘，你们怎么来了？本来我还想着要找你们去呢。什么事儿啊？听这儿的伤兵讲，现在有些鬼子部队有瓦斯弹，听说这种烟有毒，人吸入以后就会有问题的，所以你们要多做些防备才好啊。瓦斯弹？是啊，和咱们以前做的毒烟一样吗？跟咱们的毒烟不一样，咱们用的是草药和木炭，鬼子用的什么我不知道呀。听说特别的厉害，先是伤人的眼睛、鼻子、咽喉。吸入烟以后就会流眼泪、咳嗽，还呕吐。如果吸多了，会让人窒息而死的。那你有解药吗？你们跟我来。嗯，走。鬼子用的什么配方我不太知道，所以做不出来解药。但是我想，凡是毒烟都会毁小人的意识，降低战斗力。这是一些醒神的草药，如果难受的话，给大家闻一闻，或许有一点作用。行，回去我分给大伙儿。对了，听那些伤兵讲，那毒烟如果不吸到身体里，应该没什么大碍。回去以后，你们准备一些毛巾还有水，把毛巾浸湿了捂到口鼻处，还可以用水擦眼睛。对了，呃，尽量把毒烟尽快的疏散开，这样应该没什么大碍。嗯，我跟春兰姐说。好，呃，那你们找我是什么事儿？啊。瑶娘，哎，这个你拿着。这个我不用。哎，我真不用。你拿着，这个春兰姐让我们给你的。这明天仗义打起来，你在这里不能跟我们大伙在一起，我们都不放心。这儿又不是我一个人，这么多人呢。再说你们也知道我，我这个人胆小，搁我这儿也用不上啊。哎呀，你就拿着吧。有个枪在身边也踏实，这枪你也见过，也知道怎么用。啊，那我们走了。保重啊，小心。嗯，你也保重啊，秋青。好，行了，啊，走了。放。展开了拉锯战，死了好多人，还说挡不住了。坏了，黑水寨有条小路直通龙龙镇。
鬼子是想从哪儿直插龙龙镇的？天蓬哥，咱们现在要不要去增援啊？黑水寨附近有秀秀他们埋的雷区，应该派得上用场。可是姐，如果在我们赶到之前，鬼子已经突破了黑水寨，那即使我们赶到了，时间也晚了。所以，所以咱们必须赶到他们之前拦住去龙龙镇的路。可是如果鬼子还在黑水寨的话，咱们也不能放弃这次歼敌的机会。现在有三种可能：一是鬼子还在黑水寨。二是鬼子已经离开了黑水镇，可是我们可以堵截。而第三种可能就是，鬼子在我们之前，我们只能追击了。如果是前两种情况的话，我们全部的人，我速赶往第三防线正面迎击敌人，并把他们往雷区赶。我们只需派几个人准备引爆，一旦敌人进入雷区，立马拉响地雷。好，当家的。那儿的地雷是我和赛凤仙送过去的，要不然我俩去，我俩了解情况。嗯，炸弹是我做的，我也去。好，你们三个人赶紧赶到黑水寨。如果那儿有敌人的话，你们人少，千万不要暴露了。如果碰到第三种情况，我们谁都没有跟鬼子遭遇的话，你们马上撤退，赶到第三防线。好好，放心吧。走，路上小心啊！小心点、啊，小心、啊，放心吧。雪儿小钟。黑水寨跟一线天连着，一线天有很多乡民在那边躲着，我怕他们出问题。你们赶快赶到一线天去，将他们撤离。好，走，走，快，大家集合！大家集合啊！快点，集合了，集合了，集合了！快点，快点！咱们现在火速赶往第三防线，因为那里与海团长的阵地相连，是通往罗龙镇的要道，也是我们的最后一道防线，所以绝对不能让鬼子突破。是，走。朝天教秀秀，不好了，鬼子要跑了，他没走这条路。啊！哎，别疯了，今天差点炸了，你怎么回事？让鬼子发现了怎么办？幺婆子，鬼子真没走这边，他们朝东边那条路走了，你们赶紧想办法啊！那是第三条防线，别找绕。春兰姐他们现在肯定到不了。我们得想办法拖住鬼子。不行，我去跟他们干一场，先拖住他，给春兰他们多节省点时间。不行，春兰姐不让我们暴露。春兰是担心我们有危险，可是现在如果再不拖住鬼子，就来不及了，雷区计划就泡汤了。怎么样，想出办法没有？我们现在就算从后面追击鬼子，也不能把他们一锅都给端了。没错。这帮鬼子实在不好对付，只有在雷区把他们全部解决，才是最好的办法。现在机会是很难得，可是我们就三个人，有那么多鬼子，我们怎么引呢？来不及了，我去引。哎，回来！你引，你拿什么引？动动脑子行不行？那你说怎么办？你有更好的办法吗？秀秀，你的炮仗还有吗？有，给我，来，这。听着，我去引鬼子进雷区。朝天角，你待会儿在山坡上掩护我。秀秀，等我一出雷区，你就拉线引爆地雷。不行，你这么做太危险了。别废话，就照我说的去做。还是我去。别争了，没脑子的男人婆。看着，勾引男人的事情，你们不如我。快！九叔公，九叔公，小虫喜儿，哎，你们怎么来了？姐妹打得怎么样了？这个等会儿再说吧。鬼子已经到黑水寨了，你们在这很危险，跟着我们走吧。快，赶紧走，赶紧走，大伙赶紧走啊！快点，快点，快点，快点，都跟上，快，快点。
你不要命了！快走！去！上！抓活的！三凤仙是我们的好姐妹，她是用命保护了我们。她平时最爱漂亮的，现在连尸首都找不着了，连香草都……这个妖婆子平时老跟我斗嘴，天天喊我男人婆，其实……咱们一块儿出生入死这么长时间，我俩心里都明白，都把对方当成最好的姐妹。我我还说不会让他死，我还说会保护他，可是我也没能保护他。圆圆还这么想我，他以后要找他娘可怎么办？还有我们，只要我们有一个人活着，圆圆就有娘。对，从今往后，圆圆是我们每个人的女儿。不管是谁活到最后，都要把圆圆带好带大。这样，三凤仙，她在天上也就安心了。快了，鬼子上来了。
结果他们拐了个弯，直接插到海团长的阵地去了。我明白了，鬼子现在分成多股部队，看来他们是要从各个方向包住龙龙镇。只要撕开一个口子，其他各路就会全部从那里切入。糟了，姐，小庄和喜儿正带着一部分乡亲们转移呢，鬼子从这几个方向攻过来，那岂不是正好把他们围在中间了？那边都是些老人和孩子，肯定跑不快的。啊，那怎么办啊？天鹏哥，我必须带他们去阻击鬼子了。港风寨这一带交给你们游击队了。那边完成任务之后，我会杀回来的。好，有我们在你就放心，我们一定死守阵地。还有，你们去了一定要多加小心。你放心吧。双花寨的，跟我走了。走。是。走。走。走。哥，走。我走了。记住那天晚上我跟你说的话，小心点。你也要小心。去吧。嗯。老少爷们们，都检查好装备，准备迎接小鬼子。准备。赶在前头挡子弹，走，快点，快点，走，快，窗户里面的停止射击，别伤了百姓。是，听好了，团长下令，停止射击。稍等，你的计策真高明。中国人要去国外，要自毁长城，我就让这帮中国军人围在自己人的手里，狠狠打，重开中国军的阵地，多枪拉猛。太狡猾了，我们该怎么办呢？总不能开枪打自己的百姓吧？这样，你叫几个枪法好的弟兄，从敌人后方狙击，就算敌人要突破阵地也没那么容易，还能拖些时间。是，几人学到，带上连坡，跟我走。是，是，动作快。是不是来晚了？定远的阵地已经被撕开了一个口子，要是鬼子从那里冲进去，就糟了，龙龙镇就危险了。还来得及。海团长现在是顾及百姓，没法冲出去救人。咱们可以试一试，只要把百姓们都救走了，海团长就可以放开手，全力去打鬼子。团长，你说，咱们该怎么办？大伙听好了，现在咱们从侧面打鬼子，先斩断鬼子头部，把鬼子吸引到我们这一带。只要把百姓和鬼子分开就行了。夏河，一会儿咱俩负责狙击混在百姓中的鬼子。水鱼儿，秀秀、孝信，你们趁乱，冲过去把百姓带走。其余的人集中火力，在这里打后面的鬼子。大家都听明白了吗？明白了，明白了。行动。剩下的人跟我来，快！
追车离了，弟兄们，记住全部火力，给我打！各位辛苦了，多亏了双花扇队员的配合，我们才能有效阻止鬼子的进攻。这是我们该做的，不用跟我们客气。好，那就不跟你客气了。啊，怎么样，百姓们转移了吗？已经送到了去往山顶的小路上，他们可以躲在山顶的洞里。只要我们的阵地不丢，鬼子到不了那儿的。放心，绝对不会让鬼子突破我们的阵地。只是，喜儿和少忠牺牲了，水爷和赛凤仙也。还不知道怎么跟水上飞交代。这笔血债，我们一定要向鬼子们讨回来。海军官，战队长和水上飞有消息吗？暂时还没有。不过既然鬼子还在打我们这里，就代表他们那里还在坚守着。你放心，等这里打退了鬼子，我陪你们一起过去找他们。
报告说走。正面久攻不下，中国军队有了增援后异常凶猛，我们连续四次强攻都未能拿下，请少佐指示。混蛋！区区的中国军队哪有那么顽强的抵抗？我们是帝国最优秀的野战部队，从来没有打过败仗，怎么会输给中国人？少佐，那我们下面该怎么办？给我调增援部队，调钢炮，调瓦子弹，给我狠狠的打，把对面的敌人。通通杀光！嗨，动作快，后面动作快。这儿呢，来这边，快，给你，来了，再轻视点啊！好，来。怎么回事？怎么没有动静了？我有不好的预感。山路这么弯曲，他们的重型武器想要越下山，一定是小车。我相信这附近肯定有个弹药库。如果我们能找到这弹药库，把瓦斯弹在后方炸毁的话，这仗就好打了。那就得绕到鬼子的后方去。要是走山路，难保不会遇到鬼子的增援部队。到时候不但完成不了任务，还会有危险。我喜欢进来了。备战的时候。车站的一个老伯告诉我一条小路，说能直通鬼子的后方。好，海教官，我快下河去。不行，当家的，海教官现在已经受伤了，你一会儿还要指挥，还是我跟下河去吧。行，你们俩多加小心。海教官，派一个支援队给他们吧。好，下河，就带个小分队，带上炸药，找到鬼子放瓦斯弹的地方，潜入爆破，坚决完成任务。快点，快点，快点！看到对面的推车了吗？嗯，那上面装的就是瓦斯弹。他们把这里当成露天的弹药库，正好省得我们到处找了。这儿看守的鬼子虽然不多。
但是没有什么隐蔽的地方。我们这么多人带着炸药过去，很容易被发现。这可、个、怎么办？听着，我们可以从背后迂回过去，这样不太容易被发现。好，那我带人过去，万一被发现的话，你们这边就开火，把鬼子注意力引过来。嗯，小心点。来几个跟我走，快去，走。几个兄弟全都牺牲了，我们一定要抓到这些马斯蛋。兄弟们，咱们现在只能硬闯了，谁能冲过去，谁就把炸药引爆。这样做可能会造成很大的牺牲，但是我们只能这样做了，不然的话，天敌就完了。跟他们拼了，大不了就是跟鬼子同归于尽。兄弟们，冲！
压的，好压的下河朝天叫。鬼子好像唱往第三防线了，有军队守在那儿，我得赶紧带人去支援。好，我也真有此意。小心！太好了，等下河回来。小心！天骄呢？你没事吧？你没事吧？我没事，别外伤。不过，我们的子弹马上就没了，我们的子弹也没有了，工也没跟上来，估计其他阵地打的也很辛苦。我刚才击退了日本鬼子的几次冲锋，我看他们的子弹差不多也没了，不知道鬼子还有没有增援。鬼子再来，双方就免不了进行一场白刃战。白刃战也不怕，只要能守住阵地。就算我们剩一个人，也跟他拼死一搏。哎呀
一直和你在一起。我知道。我从一片寂静中醒来，眼中看到的，是那一道红得像血的残阳。罗龙镇最终被保住了，鬼子侵略的脚步，再也没能向西南迈进一步，我们胜利了。然而，那场惨烈的战斗却带走了许多我爱的人。看着孩子们满是泪水的脸庞。我明白了，我作为唯一幸存者活下来的意义。我要把父辈们的故事，都讲给他们听。那徘徊在山林中的身影，那滴落在野花上的泪珠，那所有曾经鲜活而美丽的生命。
是你是谁？